ஹலோ எரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எம்ஆர்பி குவிஸ் தேர்ட்டி ஒன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எம்ஆர்பி குவிஸ் ஒன்லேருந்து எம்ஆர்பி குவிஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்லோட் பண்ணுறேன் போக போக இன்றைக்கி நம்ம இந்த சப்ஜெக்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக எம்ஆர்பி குவிஸ் தேர்ட்டி ஒன் பார்க்கலாம் அண்ட் இதில் பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் ஜூரிஸ் ப்ரொடென்ஸ் அண்ட் இதில் பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா origin and nature of pharmaceutical legislation in india and its scope and derivative uh, objectives principle and significance of professional ethics then adukapra pharmacy act 1948 in the rendu topic vande innikku nama quiz 31 la paaka porom so let's begin the first question purpose of pharmaceutical legislation is to ensure the patients receive இந்த ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் லெஜிஸ்லேஷன் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதுக்கான பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் பேஷண்ட்ஸ் ரிசீவ் குவாலிட்டி ட்ரக்ஸ் டெஸ்டட் அண்ட் சேஃப் ட்ரக்ஸ் எஃபிகசி ஃபார் இன்டெண்டட் யூஸ் இதில் பேஷண்ட் வந்து குவாலிட்டியான ட்ரக்ஸை வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாங்களா எஸ் இதுவும் ரைட்டு தான் அதாவது இதுவும் ஒரு பர்பஸ் தான் அண்டு ட்ரக்ஸ் வந்து டெஸ்டடாகவும் சேஃபான ட்ரக்ஸாகவும் இருக்கா அதுவும் கரெக்டு தான் அண்ட் அந்த ட்ரக்கோட எஃபிகசி வந்து இருக்கா அப்படிங்கிறதும் தேவை தான் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் லெஜிஸ்லேஷனோட பர்பஸ் தான் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஆல் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின் வென் வாஸ் த ஃபஸ்ட்டு கெமிஸ்ட் ஷாப் வாஸ் ஓப்பன்ட் அதாவது இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு கெமிஸ்ட் ஷாப் வந்து கெமிஸ்ட் ஷாப்னால் வந்து லைக் அந்த காலத்தில் கெமிஸ்ட் ஷாப்னு சொல்லுவாங்க பட் இப்போ எல்லாம் காமனாக வந்து மெடிக்கல் ஷாப் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் ஸோ அந்த கெமிஸ்ட் ஷாப்புங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் எங்கே ஓப்பன் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் எயிட்டீன் லெவன் இன் கல்கட்டா நைன்டீன் லெவன் இன் மும்பை எயிட்டீன் ஃபோர்டீன் இன் கல்கட்டா நைன்டீன் ஃபோர்டீன் இன் டெல்லி த ரைட் ஆன்சர் இஸ் எயிட்டீன் லெவன் இன் கல்கட்டா கொல்கத்தாவில் எயிட்டீன் லெவனில் தான் ஃபஸ்ட்டு கெமிக்கல் ஷாப் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கெமிஸ்ட் ஷாப் அதுக்கப்புறம் அந்த ஷாப்க்கு அப்புறமா நிறைய இடத்துல வந்து ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் ஃபஸ்ட்டுன்னு கேட்டதுனால த ரைட் ஆன்சர் இஸ் இன் கல்கத்தா த இயர் இஸ் எயிட்டீன் லெவன் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஷின் டியூரிங் நைன்டீன் சென்ச்சுரி மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரக்ஸ் வேர் இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் டேஷ் எக்ஸப்ட் இந்த நைன்டீன் சென்ச்சுரியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ட்ரக்ஸை வந்து இம்போர்ட் பண்ணது இங்கே கீழே கொடுத்துக்கிற நாலு சாய்ஸஸில் ஏதோ மூணு ஏதோ ஒன்று எக்ஸப்ஷன் அதாவது இம்போர்ட் வந்து அதிகமாக நடந்த இடம் இதில் மூணு கொடுத்துருக்காங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல இம்போர்ட் வந்து ரொம்ப அதிகப்படியாக நடக்கலை அதாவது டியூரிங் நைன்டீன் சென்ச்சுரி ஸோ அது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த கண்ட்ரி த சாய்ஸஸ் யூகே ஃப்ரான்ஸ் கொரியா ஜெர்மனி இதில் இந்த யூகே ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனி இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாத்துலேயுமே இம்போர்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக நடந்திருக்கு அந்த டைமில் பட் கொரியாவில் Korea vandu has never been the main place of import so option C is the right answer next fourth question after world war 1 which all acts were in existence world war 1 nu kaprama endha the act vandu existence ku vanduche appdinu ketirukanga the choices opm act poisons act dangerous act all இந்த வேர்ல்ட் வார் ஒன் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் இந்த ஓபிஎம் பாய்சன் இந்த டேஞ்சரஸ் ட்ரக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா விதமான லைக் தீங்கு விளைக்கக்கூடிய இல்லை அபியூஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸ் ஆகட்டும் பாய்சன் ஆகட்டும் அதை பற்றின அவேர்னஸ்லாம் வந்து நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு ஸோ வேர்ல்ட் வார் ஒன்றுக்கு அப்புறமா தான் இந்த மூணு ஆக்டுமே வந்து வந்திருக்கு அதாவது ஓபிஎம் ஆக்ட் பாய்சன் ஆக்ட் டேஞ்சரஸ் ஆக்ட் இது எல்லாமே வேர்ல்ட் வார் ஒன்றுக்கு அப்புறமா தான் எக்ஸிஸ்டன்ஸில் வந்துச்சு பிகாஸ் வேர்ல்ட் வார் ஒன்றில் தான் இந்த பொருட்கள்லாம் நிறைய வந்து உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருந்துச்சு ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஆல் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஷின் நேம் த கமிட்டி அப்பாயிண்டட் பை இந்தியன் கவர்மெண்ட் டு ஹேவ் அ காம்ப்ரிஹென்சிவ் லெஜிஸ்லேஷன் ஸோ காம்ப்ரிஹென்சிவ் லெஜிஸ்லேஷனுக்காக இந்தியன் கவர்மெண்ட்னால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த கமிட்டியோட பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் ட்ரக் குவாலிட்டி கமிட்டி ட்ரக் என்கொயரி கமிட்டி Drug Efficacy Committee, none. The right answer is Drug Enquiry Committee. That is DEC. That is short. 
இந்த ட்ரக் இன்குயரி கமிட்டி தான் இந்தியன் கவர்மெண்ட்னால் உருவாக்கப்பட்டது இதோட மெயின் பர்பஸ் வந்து காம்ப்ரஹென்சிவ் லெஜிஸ்லேஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அதுதான் இந்த ட்ரக் என்கொயரி கமிட்டியோட மெயின் பர்பஸ் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் கொஷின் ட்ரக் என்கொயரி கமிட்டி ரெக்கமெண்டட் டேஷ் த சாய்ஸஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சென்ட்ரல் ஆஃப் ஃபார்மசி கவுன்சில் க்ரியேஷன் ஆஃப் ட்ரக் கண்ட்ரோல் மெஷினரி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் அ வெல் எக்யூப்ட் சென்ட்ரல் ட்ரக் லேபரட்ரி ஆல் இதில் ட்ரக் என்கொயரி கமிட்டி அப்படிங்கிறது எதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஃபார்மசி கவுன்சில் சென்ட்ரலில் வந்து உருவாக்குறதுக்கும் இது வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணோம் அண்ட் ஆல்சோ ட்ரக் கண்ட்ரோல் மெஷினரியை க்ரியேட் பண்ணுறதும் இதோட ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் அண்ட் ஆல்சோ சென்ட்ரல் ட்ரக் லேபரட்ரியில் வந்து எல்லாமே வெல் எக்யூப்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதும் இதோட ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் தான் ஸோ இது எல்லாமே ரைட் தான் ஸோ அது ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஆல் ட்ரக் என்கொயரி கமிட்டி தான் இது எல்லாத்தையுமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் கொஷின் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் டேஷ் பில் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டு டு கண்ட்ரோல் இம்போர்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அதாவது ட்ரக்ஸை வந்து ஒரு வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ளார இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு எந்த பில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் த சாய்ஸஸ் காஸ்மெட்டிக் பில் ஓபிஎம் பில் ட்ரக் பில் ஃபார்மசி பில் ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ட்ரக் பில் நெக்ஸ்ட் எயிட் கொஷின் டேஷ் ஆக்ட் வாஸ் பாஸ்டு டு கண்ட்ரோல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ஆன் சர்டைன் ட்ரக்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டட் டு மேஜிக் ரெமிடிஸ் ஸோ ஒரு சில ட்ரக்ஸு அண்ட் மேஜிக் ரெமிடிஸ் இதில் என்ன டைப் ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆக்ட் வந்து உருவாக்கியிருந்தாங்க அது எந்த ஆக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சாய்ஸஸ் ஃபார்மசி ஆக்ட் மெடிசினல் அண்ட் டாய்லெட் ப்ரிப்ரேஷன் ஆக்ட் ட்ரக்ஸ் அண்ட் மேஜிக்கல் ரெமிடிஸ் ஆக்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆக்ட் இது அந்த நேம்லேயே ஆன்சர் இருக்குது ட்ரக்கு மேஜிக் ரெமிடிஸ் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி ட்ரக்ஸ் அண்ட் மேஜிக்கல் ரெமிடிஸ் ஆக்ட் இந்த ஆக்ட் தான் வந்து இதில் என்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அண்ட் அதுக்கு லைக் எது பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த ஆக்டு கீழே தான் வரும் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஹூ கம்போஸ்ட் த புக் ஆன் ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்தியாவில் ரொம்ப காலகாலமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்த ஒரு புக்கு இந்த புக்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுதினவங்க யார் ஸோ கம்போஸ்னால் வந்து லைக் ஓவரால் அவங்க வந்து அந்த புக்கை வந்து கொலாச் பண்ணி போட்டவங்க அது யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் சுஷ்ருதா சாரக்கா போத் ஏ அண்ட் பி நன் இதில் ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் புக்கை கம்போஸ் பண்ணவர் சாரக்கா அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த புக்கை வந்து கம்போஸ் பண்ணியிருக்கார் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஷின் ஹெல்த் கேர் டீம் இஸ் டு கெதர் ரெஃபர்டு டு டேஷ் ஹெல்த் கேர் டீம் அப்படிங்கிறது எதை வந்து குறிக்கிறது இல்லை எந்த ஃபீல்டை குறிக்கிறது த சாய்ஸஸ் மெடிக்கல் சோஷியல் ஒர்க்கர் டயட்டீஷியன்ஸ் ஃபார்மசிஸ்ட் நர்சஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் ஃபிசிஷியன்ஸ் இதில் ஹெல்த் கேர் டீமுங்கிறது மெடிக்கல் சோஷியல் ஒர்க்கர் டயட்டீஷியன் ஃபார்மசிஸ்ட் நர்ஸு ஈவன் டெக்னீஷியன் அப்புறம் டாக்டர்ஸ் ஃபிசிஷியன்னா டாக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாருமே ஹெல்த் கேர் டீம் தான் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஆல் இங்கே கொடுத்துருக்குற எல்லாருமே ஹெல்த் கேர் டீமை சேர்ந்தவங்க தான் நெக்ஸ்ட் லெவன்த் கொஷின் ஃபார்மசிஸ்ட் இஸ் லீகலி ஹெல்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டேஷ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஃபார்மசிஸ்ட் வந்து ஒரு ப்ராடக்டோட எதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் ப்ராடக்டோட குவாலிட்டியா இல்லை ப்ராடக்டோட குவான்டிட்டியா இல்லை ப்ராடக்டோட எஃபிகசியா அதாவது ப்ராடக்ட் வந்து ப்ராப்பராக அந்த டிசீஸை குணப்படுத்துதா அப்படிங்கிறது எஃபிகசி இல்லை போத் ஏ அண்ட் பியா குவாலிட்டி குவான்டிட்டி ரெண்டுமா அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து எந்த அளவு இருக்குது அது குவான்டிட்டி குவான்டிட்டி வந்து ஃபார்மசிஸ்ட் வந்து முடிவு பண்ண முடியாது ஸோ அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடையாது இதில் ஃபார்மசிஸ்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் தட் இஸ் குவாலிட்டி கொடுக்குற ப்ராடக்ட் வந்து குவாலிட்டியான ப்ராடக்டா அப்படிங்கிறத என்ஷூர் பண்ணுறது மட்டும்தான் ஃபார்மசிஸ்டோட லீகல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதை தவிர அது எவ்வளோ கவுண்டில் இருக்குது இல்லை அது வந்து டிசீஸை வந்து க்யூர் பண்ணுதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஃபார்மசிஸ்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடையாது ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஒன்லி ஆப்ஷன் ஏ நெக
following are the basic requirements according to economic and social values of a nation except so social values of nation and economic இது ரெண்டுத்தையும் பொறுத்து பேசிக் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வந்து மூணு இங்கே கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஏதோ ஒன்று இதில் சேராது அதாவது எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் வேல்யூஸாக சேராது அது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் நான் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் எசென்ஷியல் ட்ரக்ஸ் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் எபிடமிக் டிசீசஸ் நேஷ்னல் ஹெல்த் கேர் பாலிசி ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஃபுட் சப்ளை இதில் ஃபுட் சப்ளையை ப்ரொமோட் பண்ணுறது எஸ் இட் இஸ் அ பேசிக் ரெக்குயர்மெண்ட் நேஷ்னல் ஹெல்த் கேர் பாலிசிங்கிறதும் எஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ எ ரெக்குயர்மெண்ட் அப்புறம் எபிடமிக் டிசீஸ்னால் லைக் ஒரு இடத்துல அந்த டிசீஸ் வந்து பரவப்போகுது அப்படின்னா அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதும் ஒரு சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் வேல்யூ தான் பட் இங்கே ஆக்சுவலாக ப்ரொவிஷன் ஆஃப் எசென்ஷியல் ட்ரக்குங்கிறது ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது நான் ப்ரொவிஷன் அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து ரெக்குயர்மெண்ட்டில் செய்கிறாது இது வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் ஸோ இட் இஸ் த எக்ஸப்ஷன் So for this question, option A is the right answer. Next, 13th question. Which among the following is the profession of pharmacy in our country? So, in our country, the pharmacy profession is not the same thing. That is the choice of community pharmacy, industrial pharmacy, hospital pharmacy, all. இதில் கம்யூனிட்டி ஃபார்மசிங்கிறதும் நம்ம கண்ட்ரியில் ஒரு ப்ரொஃபஷன் தான் இண்டஸ்ட்ரியலுங்கிறதும் ஒரு ப்ரொஃபஷன் தான் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்மசிங்கிறதும் ஒரு ப்ரொஃபஷன் தான் ஸோ இது மூணுமே ரைட்டு தான் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஆல் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷனல் ரோல் ஆஃப் ஃபார்மசிஸ்ட் ஃபார்மசிஸ்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸில் இதில் எதோ ஒன்று வராது அது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் ட்ரக் சாய்ஸ் கிளினிக்கல் ஃபார்மக்கோ கைனட்டிக்ஸ் டயக்னோஸ் டிசீஸ் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் அதரன்ஸ் இதில் ஃபார்மசிஸ்டோட ரோல் எது கிடையாது அப்படின்னா டயக்னோஸ் அ டிசீஸ் ஒரு டிசீஸை டயக்னோஸ் பண்ணுறது ஃபார்மசிஸ்டோட ரோல் கிடையாது மற்றபடி ட்ரக் சாய்ஸ் ஆகட்டும் கிளினிக்கல் ஃபார்மக்கோ கைனட்டிக்ஸ் ஆகட்டும் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் அதரன்ஸ்னால் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறது இது எல்லாமே ஃபார்மசிஸ்டோட ஃபங்க்ஷனல் ரோல் தான் ஆனால் ஒரு டிசீஸை டயக்னோஸ் பண்ணுறது மட்டும் ஃபார்மசிஸ்ட் வந்து பண்ண மாட்டாங்க So, the right answer is option C. In the diagnosis, who are you doing? Doctors are doing it. Physicians are doing it. Diagnosis is doing it. Pharmacists are doing it. Next question. Rules of human conduct binding all persons in a nation. One nation is doing it. All persons are doing it. What are you doing? And next. Rules by which a profession regulate actions for all members. எல்லாருக்கும் காமனான ஒரு ரெகுலேஷன்ஸை வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷன் உருவாக்குறதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க இதுக்கான டேர்ம்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் எத்திக்ஸ் அண்ட் லா லா அண்ட் எத்திக்ஸ் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நன் இதில் ஹியூமன் எல்லாத்தையும் ஒன்றா பைன் பண்ணி வைக்கிறது லா ஸோ லா அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் காமன் அதை எல்லாரையும் வந்து ஒன்றா ஒரு இடத்துல பைன் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுக்கு லா வந்து ஹெல்ப் பண்ணோம் அண்ட் ஒரு ப்ரொஃபஷன் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா மெம்பர்ஸோட ஆக்டிவிட்டியும் ரெகுலேட் பண்ணுறது எத்திக்ஸ் லைக் இது வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் எத்திக்ஸ்ன்னு கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை வந்து நம்ம ஒரு நிமோனிக்காக செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு வர வேண்டியது லா தென் இங்கே செகண்ட் வர வேண்டியது எத்திக்ஸ் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி லா அண்ட் எத்திக்ஸ் இந்த ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸோட இந்த டாபிக் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ்டீன் கொஷினில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்ட் டூவில் பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது குவிஸ் தேர்ட்டி ஒன்னோட பார்ட் ஒன் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட் கொஷின்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் கொஷின் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் இதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் கொஷின்ஸ்க்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோஸ் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிட்டேன் அது யூடியூப்பில் தனியாக ஒரு பிளே லிஸ்ட்டில் எல்லா வீடியோஸும் அந்த பிளே லிஸ்ட்குள்ளே இருக்குது அந்த பிளே லிஸ்ட்டோட லிங்க் இங்கே மேலே கார்டில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போய் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நம்ம சேனலில் போடுற ஒன் மார்க்கில் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணலாம் அதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஜாயின் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி யூ கேன் ஜாயின் ஃபார் எனி மெம்பர்ஷிப் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டிஜென்ஸ் பாய் ஃப்ரம் வசந்த் முருகேசன்